കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിച്ച് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണവും മരണനിരക്കും ദിനംപ്രതി വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ കേരളം അതിജീവനത്തിന് മാതൃകയാകുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് പേരിൽ അൻപത്തി ആറ് പേർ രോഗമുക്തരായി പതിനേഴ് ശതമാനമാണ് രോഗമുക്തി നിരക്ക് രണ്ടു പേർ മാത്രമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് മരിച്ചത് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ഏഴ് വിദേശികളിൽ നാല് പേർക്ക് രോഗം ഭേദമായി മറ്റു മൂന്ന് പേർ ചികിത്സയിലാണ് മാർച്ച് ഒൻപതിനും ഇരുപതിനുമിടയിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ഇരുപത്തിയഞ്ചു പേരിൽ എൺപത്തിനാല് ശതമാനം പേരും രോഗമുക്തരായി റാന്നിയിലെ വൃദ്ധ ദമ്പതികളുടെയും ഗുരുതര സ്ഥിതിയിലായ ബ്രിട്ടീഷ് പൗരന്റെയും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായതും കേരളത്തിന് അഭിമാന നേട്ടമാണ് അതേസമയം പത്തനംതിട്ടയിൽ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവർക്കും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് പഠിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിദഗ്ധ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡൽഹിയിൽ നിന്നെത്തിയ പന്താളം സ്വദേശിയായ വിദ്യാർത്ഥിനിക്ക് നിരീക്ഷണ കാലയളവ് കഴിഞ്ഞ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതിനാലാണ് നടപടി വിദ്യാർത്ഥി വന്ന ട്രെയിനിൽ നിസാമുദ്ദീനിൽ നിന്നുള്ളവരും യാത്ര ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ രോഗലക്ഷണമില്ലാതിരുന്നിട്ടും സ്രവ പരിശോധന നടത്തുകയായിരുന്നു മുമ്പും ജില്ലയിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു വിദേശത്ത് നിന്നെത്തിയ അടൂർ സ്വദേശിക്കാണ് അന്ന് ലക്ഷണങ്ങളില്ലാതെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഗൗരവമായി കാണേണ്ടതാണെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് പഠനം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളതും ജില്ലയിലെ വിദഗ്ധർ ഉൾപ്പെടുന്ന സംഘത്തെയാണ് ഇതിനായി നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേസമയം സംസ്ഥാനത്ത് ലോക്ക്ഡൌൺ ഘട്ടം ഘട്ടമായി മാത്രമേ പിൻവലിക്കാനാകൂ എന്ന് വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ട് ലോക്ക്ഡൌൺ പിൻവലിക്കലും തുടർ നടപടിയും സംബന്ധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ രൂപീകരിച്ച പതിനേഴംഗ സമിതി തിങ്കളാഴ്ച സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിലാണ് ശുപാർശ കെ എം എബ്രഹാം അധ്യക്ഷനായ സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ട് സമിതി അംഗമായ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് കൈമാറി റിപ്പോർട്ട് പഠിച്ച ശേഷം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ അറിയിക്കും ലോക്ക്ഡൌൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഒറ്റയടിക്ക് പിൻവലിക്കരുത് ഓരോ മേഖലയായി തിരിച്ച് ഘട്ടം ഘട്ടമായി വേണം നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതെന്നും നിർദ്ദേശമുണ്ട് അവശ്യ സർവീസുകളെ ആകണം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അനുവദിക്കേണ്ടതെന്നാണ് സമിതിയുടെ ശുപാർശ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിന് ശേഷം സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ മീഡിയ റൂമിൽ വെച്ചാണ് റിപ്പോർട്ട് കൈമാറിയത് മന്ത്രിമാരായ കെ കെ ശൈലജ ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസ് സമിതി അംഗങ്ങളായ ജേക്കബ് പുന്നൂസ് ഡോക്ടർ എം വി പിള്ള ഡോക്ടർ ബി ഇക്ബാൽ എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു ലോക്ക്ഡൌൺ സംസ്ഥാനത്തെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ബാധിച്ചത് എപ്പോഴാണ് പിൻവലിക്കേണ്ടത് സ്വീകരിക്കേണ്ട തുടർ നടപടികൾ എന്തൊക്കെ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാണ് സമിതി റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത്